ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നര കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഉത്സവ് സിംഗ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു നിലവിലുള്ള നിയമ സംവിധാനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു ചേരുന്നു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിലേക്ക് വേഗം എത്താം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാരോപണം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്നതാണ് പുതിയ വിവരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നര കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഉത്സവ് സിംഗ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചന വെളിവ വെളിവ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് നിയമ സംവിധാനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു ഈ വാർത്തയിലേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചെത്താം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് യു പി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ഡി തിവാരിയുടെ മകൻ രോഹിത് ശേഖറിന്റെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് ദില്ലി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി രോഹിത്തിന്റെ ഭാര്യ അപൂർവയെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എൻ ഡി തിവാരിയുടെ മകനാണ് ആറ് വർഷം നിയമയുദ്ധം നടത്തി സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് രോഹിത് ശേഖറിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഒപ്പമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് രോഹിതിന്റെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മരണമെന്ന് എയിംസിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഏറെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് മുൻ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ മകന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിഷ്ണു കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ ഡി തിവാരിയുടെ മകൻ രോഹിത് ശേഖറിനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ മരണപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതേസമയം ആ മരണത്തെ തുടർന്ന് വിവാദങ്ങളും ഏറെ ശക്തമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ പോലീസിന് ലഭിച്ച സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്നും അത് ആ അന്വേഷണം കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്കുമാണ് നീങ്ങിയിരുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വന്ന വിവരവും ശേഖറിന്റെ മരണം ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന തരത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ദില്ലി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രോഹിത്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ രോഹിത്തിന്റെ ഭാര്യ അപൂർവയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് രോഹിത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അപൂർവയും രോഹിത്തിന്റെ അമ്മയും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് പോലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനയനുസരിച്ചും രോഹിത്തിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ കുടുംബത്തിലെ ചിലർ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളും അതേസമയം ഏറെ വിവാദങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ രോഹിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ ഡി തിവാരിയുടെ മകനാണ് താനെന്ന് രോഹിത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് നീണ്ട ആറു വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് അതായത് രോഹിത് ശേഖർ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എൻ ഡി തിവാരിയുടെ മകനാണ് താൻ എന്നൊരു വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എൻ ഡി തിവാരി തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ആറു വർഷം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടം അതിനൊടുവിൽ എൻ ഡി തിവാരിയുടെ മകനാണ് താനെന്ന് രോഹിത് ശേഖർ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ദില്ലിയിലേക്ക് താമസമാക്കിയ രോഹിത് അമ്മയുടെയും ഭാര്യ അപൂപയുടെയും ഒപ്പമായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ രോഹിത്തിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വീട്ടിൽ രോഹിത്തിനെ ഉച്ച ഉച്ചമയക്കത്തിൽ ഉച്ചമയക്കത്തിലാണ് ഈ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ ഉച്ചയ്ക്ക് അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്
പാക്കേജിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് രോഹിത്തിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുചേരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ രോഹിത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളും വിവാദ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സംശയങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതും ഇത് എയിംസിലേക്ക് എയിംസിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കിയതും എന്നാൽ എയിംസിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിത്തിന് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് ഇത് തലയണ കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നതാകാം കൊന്നതാണ് എന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഹിത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ ഒരു പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് രോഹിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നില്ല രോഹിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നില്ല ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നിന്നും തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രോഹിത്തിന്റെ ഭാര്യ അപൂർവയെ ദില്ലി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ അറസ്റ്റ് കൂടുതൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുകയാണോ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടോ നടപൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തലയണ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചതാണ് മരണ കാരണം എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റു ചില വാർത്തകളിൽ കൂടി കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നര കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഉത്സവ് സിംഗ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു നിലവിലുള്ള നിയമ സംവിധാനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയും പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ശരത് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ഏറെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് സംഭവ വിവാസങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നര കോടി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ അടക്കം പുറത്തു വരുന്നു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സമിതിയെയും നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ശരത് അമൃതൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ലൈംഗിക ആരോപണത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ഒന്നര കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ അഭിഭാഷകനായ ഉത്സവ് സിംഗ് ബെയിംസ് നടത്തിയിരുന്നു ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിക്കുകയും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് ഈ ബെഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ഉത്തരവ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കൃത്യമായ സൂചനയാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ലൈംഗിക ആരോപണത്തിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സുരക്ഷമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നു അതിന്റെ തെളിവുകൾ താൻ ഹാജരാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്സവ് സിംഗ് ജയിച്ച് മുദ്രവെച്ച കവറിൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൈമാറിയിരുന്നു കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാജരാകാൻ ഉത്സവ് സിംഗ് ജയിൽ തയ്യാറായില്ല ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ഹാജരായത് തുടർന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം ജുഡീഷ്യറിയുടെ നിഷ്പക്ഷതയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ ബി അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സി ബി ഐയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമെങ്കിൽ എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അല്പസമയത്തിന് ഇപ്പോൾ കോടതിയിലൂടെ ചേംബറിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് വിഷയത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് കേസ് പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കേസ് പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉത്തരവ് അന്തിമമായി വരിക ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം അതിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും
ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര നടത്തിയത് അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഉത്സവ് സിംഗ് ജെയിംസിനെ തുടർ തുടർന്നും ഈ പോലീസ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സി ബി ഐയുടെ ഡയറക്ടർ ഹാജരാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം കോടതി ചോദിച്ചുവെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തുഷാർ മേത്ത വ്യക്തമാക്കിയത് അതിന് സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ പത്തോ കാരം സി ബി ഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ കോടതിയുടെ ചേംബറിലെത്താമെന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഈ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം ജഡ്ജിമാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ വേണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള യുവതിയോട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് സുപ്രീംകോടതി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിയുടെ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിനും ഈ ആഭ്യന്തര സമിതി ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും സുപ്രീംകോടതിയുടെ അവിശ്വാസ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ലൈംഗികാരോപണം മറുവശത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ലൈംഗികാരോപണത്തിൽ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നുള്ള മറ്റൊരു ആരോപണം ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ വിഷയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ സജീവമായ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള തുടർ നടപടികളാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുക എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയാകും ശരത്ത് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ ആ നടാടയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഇതിനായി തന്നെ ലൈംഗിക ആരോപണം വരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാരണം കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗരവതരമായ കേസുകൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായത് അത് നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് ധ്വനി വരുന്ന തരത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രതികരണവും ഉണ്ടായി ഇത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആരോപണം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒന്നര കോടി ആവശ്യം നൽകുന്നു എന്ന അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ശരത് അമൃതൻ ഒന്നര കോടി രൂപ നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നതിന് അത്തരം ഒരു ദൃശ്യമാണ് എന്നൊന്നുമുള്ള ഒരു അവകാശവാദം ഉത്സവസിംഗ് ജെയിംസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു ആരോപണം തെളിയിക്കുന്ന പല തെളിവുകളും ഞാൻ ഹാജരാക്കുന്നു അതിൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമവൃത്തങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് തട്ടിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയിൽ ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രത്യേക കോടതി സീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ വിയോജിപ്പുകൾ ഒരു ഭാഗം ഒരു വിഭാഗം വിദഗ്ധർക്കുണ്ട് അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇത്തരം ഒരു ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉയരുന്നാൽ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തെ നോക്കുകുത്തി ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് എന്നുള്ള വിമർശനവും ശക്തമാണ് കാരണം ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി നിലവിൽ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ നിലവിലുണ്ട് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റൊരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് എന്നത് വലിയ വിയോജിപ്പുകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമിതി അന്വേ ഈ ആരോപണം അന്വേഷിക്കുന്ന സമിതിയിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ പുലർത്തി വരാറുള്ള ചട്ടം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിയാകട്ടെ അതിൽ ആ മൂന്ന് അംഗങ്ങളിൽ ഇന്ദിരാ ബാനർജി മാത്രമാണ് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ള വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ബാക്കി രണ്ട് പേരും പുരുഷന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനവും ഒരു വശത്തും നിൽക്കുന്നു മറുവശത്ത് നേരത്തെ മൃഗൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വലിയ വലിയ നിർണായകമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്
വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താം മുണ്ടൂരിൽ രണ്ടുപേരെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതികളെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഗുണ്ട കുടിപ്പകയെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ശ്യാം ക്രിസ്റ്റി എന്നിവരെയാണ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി അഭിറാം ചേരുന്നു ഗുണ്ട കുടിപ്പക കൊണ്ടാണ് കൊലപാതകമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സ്ഥിരീകരണം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഭിറാം ആ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശം ഈ പ്രതികളെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവർ കസ്റ്റഡിയിലാവുമെന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രഭാവം നടന്ന ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഗുണ്ടാ കുടിപ്പുകയാണെന്നും ഇത് ഏത് സംഘാംഗങ്ങൾ തമ്മിലാണെന്നും പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ആ സംഘങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘത്തെ ഈ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സംഘത്തെ പോലീസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവർ കസ്റ്റഡിയിലാകുമെന്നും പോലീസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഏറെ ദാരുണമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് ബൈക്കിൽ രണ്ട് ബൈക്കുകളായി സഞ്ചരിച്ച് നാലംഗ സംഘത്തെ ടിപ്പർ ലോറി കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഇടിച്ചെടുക്കുകയും തുടർന്ന് ടിപ്പർ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവർ വെട്ടുകയുമായിരുന്നു ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും രണ്ടുപേരും ആ മദ്യം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാളുടെ നില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഈ മുണ്ടൂർ സ്വദേശി ശ്യാം മുണ്ടത്തി പ്രദേശി ക്രിസ്റ്റോ എന്നിവരാണ് ഈ ഈ കൊലപാത ഈ രണ്ടുപേരാണ് മരിച്ചത് രണ്ടുപേര് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളം എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ കൊല നടത്തിയ സംഘവും ഇവരും തന്നെ നിരന്തരമായി സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതായും കഞ്ചാവ് ഇത്തരം പറ്റിയും മറ്റും വ്യാപകമായി തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും പോലീസ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരെ രണ്ട് ടീമുകളും കൊട്ടേഷൻ വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ടീമുകളാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഒന്നിച്ചുകൂടി അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വർക്കുകൾ മാറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗുണ്ട കുടിപ്പുകളുടെ മേൽ പരസ്പരം അക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ അക്രമ സംഘത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലൊക്കെ വന്നത് ഉറപ്പാണ് മൃദം വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അഭിറാം മുണ്ടൂരിൽ രണ്ടുപേരെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതികളെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതാണ് ആ വിവരം ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും തൃശൂരിൽ നിന്ന് അഭിറാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് അഭിറാം നൽകിയത് വാർത്തകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം വടകരയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് രാത്രിയാണ് പോയത് കാരണം പോളിംഗ് വളരെ നീണ്ടുപോയി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ വടകരയിലെ മറ്റേ ഏറാമല ഒഞ്ചിയം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ബൂത്തുകളിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ ഏജൻറ്റും ബി ജെ പിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ചില ബൂത്തുകളിൽ ഇപ്പോൾ കുറ്റിയാടിയിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ ഇതുവരെ ബി ജെ പിയുടെ ഏജൻറ്റ് ഇരുന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ ബി ജെ പിയുടെ ഏജൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതല്ല സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ട് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അത് അടുത്ത അടുത്ത മാസം ഇത് എണ്ണുന്ന നേരത്തെ അറിയാം ആർ എം പിയുടെ വോട്ടിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്നലെ പോലും അവർ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായി അതല്ല നല്ല രീതിയിൽ അവർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് വിജയത്തിനെ ബാധിക്കില്ല അതും കൂടെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വോട്ടിംഗ് മിഷൻ്റെ തകരാറിന് പുറമെ അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രവണത വോട്ടിംഗ് മിഷൻ്റെ എന്നാൽ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ വയ്ക്കുന്നത് പലർക്കും ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ആ പുതുപ്പണം പ്രദേശമടങ്ങിയ ബൂത്തിൽ റിട്ട പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർക്ക് എങ്ങനെ മിഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായിട്ടൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് തയ്യാറാക്കി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ട് കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നിയോജകമണ്ഡലം അന്ന് അന്നത്തെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്ന് പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് കിട്ടി കൊടുത്തിരുന്നു ഇത്തവണ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഇ വി പാറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്
ഇടതുമുന്നണി കള്ളവോട്ടിന് ശ്രമിച്ചു എന്നുമാണ് മുരളീധരന്റെ ആരോപണം മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വടകരയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മുരളീധരന്റെ കെ മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് വടകരയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കല്ലട ബസ്സിൽ ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ ബസ്സുടമ കല്ലട സുരേഷ് ഇന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻപാകെ ഹാജരായേക്കും ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് പോലീസ് സുരേഷിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴുപേർ ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചവരിൽ പതിനഞ്ചോളം പതിനഞ്ചോളം പേരുണ്ടെന്നാണ് മർദ്ദനമേറ്റയാൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേരുന്നു ഉമേഷ് ഇന്ന് ബസിന്റെ ഉടമ പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകും എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൃപൻ ബസ്സുടമ കല്ലട സുരേഷ് ഹാജരാകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാണ് സുരേഷിന് പോലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മരട് സി ഐ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നാൽ പിന്നീട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് തൃക്കാക്കർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്കാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വരാൻ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തൃക്കാക്കർ എ സി പിക്ക് മുൻപാകെയാണ് കല്ലട സുരേഷിനെ ഇനി ഹാജരാകേണ്ടത് എന്നാൽ ആദ്യം ഈ മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത് പ്രകാരം മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന ശേഷം തൃക്കാക്കര എ സി പിയുടെ മുൻപാകെ ഹാജരാകുകയാണോ അതോ ഇന്ന് വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമമായ തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ നിലവിൽ സ്ഥലത്തില്ല ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മർദ്ദനമേറ്റ ഏതാനും യാത്രക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചികിത്സയിലാണ് അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് എ സി പി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും കല്ലട സുരേഷ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുൻപാകെ എ സി പിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരാവുക എന്നാൽ ഈ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത് പ്രകാരം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യവും സംശയമുണ്ട് അത് അന്തിമ തീരുമാനം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കേസും കേസിന്റെ അന്വേഷണം ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഏഴുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാരായ ഏഴുപേരെയാണ് കല്ലട ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരായ ഏഴുപേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മർദ്ദനമേറ്റ യാത്രക്കാരുടെ മൊഴി പ്രകാരം തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചത് പതിനഞ്ചോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് എന്നതാണ് ഇവരിൽ പലരും മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ജീവനക്കാരായ ഏഴു പേർ മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പേർ ഈ ബസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയും തങ്ങളെ വലിച്ച റോഡിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഭീകരമായ രീതിയിൽ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാത്രക്കാരുടെ മൊഴി മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷണർ മുൻപ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് പ്രകാരം ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറസ്റ്റോ അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും കമ്മീഷണർ നേരത്തെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു ഏതായാലും നിലവിലെ മൊഴി പ്രകാരം പതിനഞ്ചോളം പേർ പ്രതികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിലവിൽ ഏഴ് പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി ഉടൻ അറസ്റ്റിലാകും എന്നാണ് സൂചന അതേസമയം കല്ലട സുരേഷിനോട് ഹാജരാകാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസമോ അന്വേഷണ ദിവസം മുമ്പാകെ കല്ലട സുരേഷ് ഹാജരാകുകയും ചെയ്യും നിർബൻ ഉമേഷ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ വിഷയത്തിന് ശേഷം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കൂടുതൽ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അതായത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ വാഹന സർവീസുകളുടെ നിയമം കർക്കശമാക്കാനും മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതോടെ തന്നെ മന്ത്രിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ നടപടികളോ പരിശോധനകളോ കർക്കശമാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൃപൻ നിലവിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുക അത് അത് സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വാഹന പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കർശനമാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പോലീസും ഉൾപ്പെടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ നിലയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടക്കുന്നുമുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പ
ഉമേഷ് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് കല്ലട ബസ്സിൽ ഉണ്ടായ അക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉടമ സുരേഷിനെ സുരേഷ് ഉടൻ തന്നെ പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉമേഷ് നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് പാലക്കാട്ടെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ പല പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം ഗൂഢാലോചനയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറയും ആദ്യഘട്ടത്തെ ഘട്ടത്തിലെ പ്രചരണത്തിൽ പിന്നിലായതിന് കാരണം കെ പി സി സിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് എത്താത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും ശ്രീകണ്ഠൻ പ്രതികരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കെതിരായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇരുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഢാലോചന നടന്ന എനിക്കെതിരാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് എന്റെ അടുത്ത് പ്രചരണ രംഗത്ത് വളരെ പിറകെ പോയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ആര് പിറകെ പോയി എവിടെ പിറകെ പോയി അല്ല തുടക്കത്തിലെ വലിയ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് പരാതി ഞങ്ങൾ പറയലാണ് കാരണം രാഷ്ട്രീയ എതിരാൾ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മുന്നണി മത്സരിക്കുകയാണ് കോടിക്കണക്കം രൂപ ചെലവഴിച്ച ഒരു പ്രചരണ രംഗത്ത് വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താ ചോദിച്ചു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഫണ്ടില്ല കാരണം ആ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു പദയാത്ര നടത്തി ഉള്ള ഫണ്ട് പിരിച്ച് കിട്ടിയ ഫണ്ട് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കെ പി സി സി ഫണ്ട് പിരിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഹിതം കിട്ടിയില്ല വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താം വടകരയിലെ ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം എൽ ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പി വി കുട്ടൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും നോക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വടകരയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ശ്രീ പി ജയരാജൻ വടകരയിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലും നല്ല വർദ്ധനവാണ് പോളിംഗിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒന്നാമതായി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്നത് ജനങ്ങളുടെ അധികാര വിനിയോഗമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന നിലയിലൂടാണ് ഇടപെടലാണ് വോട്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് അങ്ങനെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ വടകര മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ സി പി എം അക്രമം സി പി എം അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യു ഡി എഫ് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ചുരുക്കി കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയം തന്നെയാണ് ആ ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് ആ മോദി ഭരണത്തെ പുറത്താക്കണം ആ വികാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ വളരെ പ്രകടമാണ് അതാണ് പൊതുവിൽ പറയാനുള്ളത് വടകരയിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചത് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു ഒന്നേകാൽ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ശതമാനം ആ നിലക്ക് വർധന വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വോട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ അധികരിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും കാരണം ഒന്ന് ഈ പുതിയ വോട്ടർമാർ കന്നി വോട്ടർമാർ എല്ലായിടത്തും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കൊപ്പമായിട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലുടനീളം എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വർദ്ധിച്ച ഈ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് പല ബൂത്തുകളും മണ്ഡലത്തിലെ പല ബൂത്തുകളിലും ബി ജെ പിയുടെ ഏജൻറ്റുമാർ പോലും ഇരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പൊതുവിൽ ഇവിടെ ബി ജെ പി യു ഡി എഫിന് വോട്ട് മറിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എൽ ഡി എഫ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ബി ജെ പിക്കകത്ത് അവരുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ കോൺഗ്രസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഹീനമായിട്ടുള്ള കളിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാതെ
എൽ ഡി എഫ് വടകര മണ്ഡലം ഇത്തവണ തിരിച്ചുപിടിക്കും അത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും എൽ ഡി എഫിന് നല്ല വിജയം ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയുള്ള വിജയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് വടകരയിൽ ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം എൽ ഡി എഫിനെ തുണക്കുമെന്നാണ് പി ജെ രാജന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വടകരയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അൽ കല്യാശേരിക്കൊപ്പം പി വി കുട്ടൻ വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താം പോളിംഗ് അവസാനിച്ചിട്ടും തിരക്കൊഴിയാതെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ എ സമ്പത്തിനൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ലെസ്ലി ചേരുന്നു കടുത്ത വാശിയോടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കനത്ത പോളിംഗ് ആണ് കേരളം കാഴ്ചവെച്ചത് പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രചരണത്തിന്റെ അതേ വീര്യം നിലനിർത്തി തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോളിങ്ങും നടന്നത് പോളിങ്ങിന് ശേഷവും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ തിരക്ക് ഒഴിയാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പോളിംഗ് സാമഗ്രികൾ സ്റ്റോറൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധനകളും അത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകളും ഇനിയും സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ തവണയേക്കാൾ കൂടുതൽ പോളിംഗ് നടന്ന ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് സമ്പത്തിന്റെ കൂടാണ് നമ്മളുള്ളത് അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷ ഈ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കും എന്തായാലും എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയിലാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് പതിനാറാമത് ലോക്സഭയിൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ മികച്ച ഉജ്ജ്വലമായ അഭിമാനകരമായ വിജയം ഇക്കുറി ലഭിക്കും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇക്കുറി ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായി പോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ഒരാളെയും നോ ബഡി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് വോട്ടർമാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേകിച്ചും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയെല്ലാം പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ആ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സമ്മതിദായകർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി കാണുന്നതായി കാരണം ഇത് അവസാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആക്കാനാണ് ചില ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിന് ഒരു വഴികാട്ടിയായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വഴികാട്ടിയായി മാറാനായി കഴിയും വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വരണ്ടുണങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു കുളിർകാറ്റ് പോലെ ഈ കേരളം ആ വിധത്തിൽ മാർഗദർശിയാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുക്കിയ മിഷനുകളുടെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരമൊരു മിഷനുകളുടെ ഒരു ന്യൂനത അത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം സാധാരണ വോട്ടർമാർ അവരുടെ പരാതി ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കേസിലെ പ്രതികളാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും ഇത് എത്രത്തോളം നല്ല ഒരു രീതിയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചത് ഇത് ഞാൻ മാത്രമല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല ഇത് പൊതു മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നതും ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതും ഒക്കെ ഈ വിഷയം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച അനിവാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ കൈരളി പീപ്പിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഈ നവമാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിലെ ഭാഗമാക്കാവുന്നവരാരാണ് അതിൻ്റെ ഊടും പാവും അത് ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന വീ ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാക്കാനും അതൊന്ന് ഈസൺ ചെയ്യാൻ അതൊന്ന് സ്മൂത്തായി റൺ ചെയ്യാൻ ഈ കൗണ്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ മുമ്പെല്ലാം ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നതാണ് രാവിലെ മുതൽ ഈ വോട്ടെണ്ണി തുടങ്ങിയാൽ ആ വോട്ടെണ്ണി അത് റീകൗണ്ടിങ് ഒന്നും ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആറ്റിങ്ങൽ പ
ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ആ ചിഹ്നത്തിന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വോട്ടെണ്ണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെയും അതങ്ങനെ തന്നെ നിജപ്പെടുത്തി പോകണം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പ്രക്രിയകളിൽ വാസ്തവത്തിൽ കുറേ കൂടി ഇത് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ആക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പല പരാതികളും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായി കഴിയുമോ എന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരാതികൾ പരമപ്രധാനമായ പരാതികളാണ് ഇത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഭൂഷണമല്ല യുവജനങ്ങളുടെ വോട്ട് കൃത്യമായും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നോട്ട് ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൽ സഹായി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതും നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഒരു മതനിരപേക്ഷ കേരളത്തെ ഒരു വികസിത കേരളത്തെ അഴിമതി വിമുക്തമായ കേരളത്തെ പുതിയ കേരളത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിത്താന്ന് പോകുമെന്ന് പലരും ഭയപ്പെട്ട കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാം ഒക്കെ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങൾ വഹിച്ചൊരു പങ്കുണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രളയകാലത്തല്ല ആ നന്മകൾ ഇപ്പോഴും അവർ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അത് പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേടണം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അരുവികൾ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകി ചേരുന്നത് പോലെ യുവാക്കന്മാരുടെയും വലിയ തോതിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു പോരാട്ട വീര്യം ഈ ഇലക്ഷനിൽ പ്രതിഫലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓട്ടായി മാറുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ എ സമ്പത്തിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾ ഇന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്നും രാവിലെയും കാലെടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടിയതിനാൽ മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ തരംഗമാണ് കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ടായത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫ് ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു ചട്ടലംഘനമാണ് യു ഡി എഫ് നടത്തിയതെന്നും പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ പ്രതികരിച്ചു പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടിയാലും കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും ഇപ്പൊ കൂടി കൂടിയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മെച്ചമായി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നേതാക്കന്മാരെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കണക്കൂട്ടാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സും ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ആ കണക്കൂട്ടലേ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ മറ്റേ കണക്കുകളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാണ് ജനമനസ്സ് എത്ര എത്ര എന്തെല്ലാം കൊലപാതകം അക്രമം അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്തൊരു അവസാനം കൊടുത്ത മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ വീടുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോട്ടീസിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ കണ്ടു അതൊരു വളരെ ഫാസിസ്റ്റ് ശൈലിയിലുള്ളതായിപ്പോയി എത്ര ഭയാനകമായ രീതിയിലാണ് വസ്തുതകൾ അല്ലാത്ത ബേസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷതക്ക് എന്നും കാവലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ സി പി ഐ എമ്മിനെയും ഏറ്റവും മോശമായും വികൃതമായും ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇവരെന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അല്ല അത് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ വളരെ വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ടാണ് അവരെ വീടുകളിൽ മാത്രം കൊണ്ടു കൊടുത്തത് അത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ അത് അവർ പറയട്ടെ ഈ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വീടുകളിൽ മാത്രം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ അത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വീടുകളിൽ മാത്രം കൊണ്ടുപോയി ഈ ഒരു ലഘുലേഖ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈരം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ അങ്ങേറ്റം തെറ്റായിട്ടുള്ള ചട്ടവിരുദ്ധം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി സർക്കാർ ആ കോടതിയെ അറിയിച്ചു വി ശിവൻകുട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു മതവിഭാഗത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തിയ പ്രസംഗം നടത്തിയ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് ആ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാലി മുഹമ്മദ് ആ നിർ
ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചത് ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരമാണ് അതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഇനി ശ്രീധരൻ പിള്ളയും വിശദീകരിക്കണം എന്ത് സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു വിവാദ പരാമർശം പ്രസംഗം നടത്തി എന്ന വിവരം അതിന്മേൽ പ്രാഥമികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാക്കാൽ കോടതി പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് എടുക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആറ്റിങ്കൽ പോലീസ് തന്നെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രീധരൻ പിള്ള ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ആറ്റിങ്ങലിൽ നടക്കവേ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതരണ യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ബലാക്കോട്ട് അക്രമത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ജാതിയും മതവും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് എണ്ണവും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് വിവാദങ്ങളുണ്ട് അത് അവരുടെ ജാതിയും മതവുമൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ മറ്റു ചില വഴികളുണ്ട് എന്ന അർത്ഥ എന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമാകണമെങ്കിൽ ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വസ്ത്രം മാറി നോക്കിയാലല്ലേ അത് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ വിവാദ പ്രസംഗം വലിയ വിമർശനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഈ വിവാദ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത് അതിനെതിരെ കർശനമായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സി പി എം ആണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവ് സംസ്ഥാന നേതാവ് വി ശിവൻകുട്ടി അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുകയും ചെയ്തു ഒരേ സമയം നിയമ വഴികളിലൂടെ പല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ശിവൻകുട്ടിയും സി പി എമ്മും ചെയ്തത് അതിന് നടപടിയും ഉണ്ടായി ഫലവും ഉണ്ടായി പോലീസ് കേസെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയും ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ശ്രീധരൻ പിള്ള ഇത്തരത്തിൽ വിവാദമായ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ മതസൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്ന മതവിഭാഗത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് ശ്രീധരൻ പിള്ള കോടതി മുമ്പാകെ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഫിഡവിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ഒരു സത്യവാങ്മൂലം ഇനി കോടതി ചേരുമ്പോൾ ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് നൽകേണ്ടി വരും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോടതി വേനൽ അവധിയാണ് വെക്കേഷനാണ് വെക്കേഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഇത് പരിഗണിച്ചത് ഇനി വെക്കേഷന് ശേഷം ഇത് പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഒരു മധ്യത്തോടെ കൂടി മാത്രമേ ഇനി വേനലവധിക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതി പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രീധരൻ പിള്ള ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കേണ്ടി വരും അതൊരു സത്യവാങ്മൂലമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് താനിത് പറഞ്ഞതെന്ന് നിയമ വഴികളിലൂടെ കോടതി അറിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയിലാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻ പിള്ള ഏതായാലും ആ ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി ശ്രീധരൻ പിള്ള നേരിടും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല നിയമ വിദഗ്ധർ ഈ പ്രസംഗം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്ന വിഷയമുണ്ട് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ എന്ന് നിയമ വിദഗ്ധരും സാമൂഹ്യ വിമർശകരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻ പിള്ള നിയമ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാലി ശബരിമല മുൻനിർത്തി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നടത്തിയത് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള സമാനമായി ഏറിയും കുറഞ്ഞതുമായ വലിയ വിരുദ്ധമായ മതവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ ജാതി ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത് ആ ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്കെതിരെ കോടതി നടപടിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ നേതാക്കളും ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നതല്ലേ ഈ കോടതി നടപടി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് സാലി നിർവൻ ചോദ്യം ത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് കാരണം അത് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും പൊതു പ്രസ്താവനകൾ വഴിയും പ്രസംഗങ്ങൾ വഴിയും ഒക്കെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വളരെ വ്യക്തമായി മതമുപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പ്രതി ഇടത് എതിർപക്ഷത്തിന് സി പി എമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും കോൺഗ്രസിനും ഒക്കെ വലിയ
ഇത്തരം സമാനമായ മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും നടത്തിയ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ എന്ന് വ്യക്തമാകും ഏതായാലും ഇനി കോടതി നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകും വെക്കേഷന് ശേഷം കോടതി ഈ കേസ് സജീവമായി പരിഗണിക്കും വാദവും പ്രതിവാദവും നടക്കും എന്താണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനമെന്നുള്ള നിർണായകമാണ് സമാന്തരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മതത്തെ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു താക്കീത ഇത് മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് സാലി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി സർക്കാർ ആ കോടതി അറിയിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സാലി മുഹമ്മദ് നൽകിയത് ഇനി മറ്റു വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊളംബോയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്ര പിഴവില്ലാതെ റദ്ദാക്കാനും തീയതി മാറ്റാനും അവസരമൊരുക്കി എയർ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയും ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള യാത്രകൾക്കാണ് ഇത് ബാധകമാവുക ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ഉച്ചകോടി വ്യാഴാഴ്ച റഷ്യയുടെ പസഫിക് തീരത്തെ വ്ളാഡോവോസ്റ്റിക്കോ നഗരത്തിൽ നടക്കും കൊറിയൻ മേഖലയിലെ ആണവ പ്രതിസന്ധിയാവും മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയം ജാപ്പനീസ് തലസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ പുരാണിക് യോഗേന്ദ്രയ്ക്ക് ജയം ജാപ്പനീസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്ന് ഇനി ഒരു മണി വാർത്തകളുമായി ക്രിസ്റ്റീന ചേരും